உங்களுக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் போகும்போது எப்படி இருக்கும்னா சார் அதை நீங்கள் டெய்லி பார்த்துருவீங்க உங்களுக்கு பயம் ஆகிடும் உடனே எடுத்துருவீங்க அண்டு நல்லா கரகண்டவங்களே ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் போட்டவங்க போட்டவங்கள தான் இருப்பாங்க எடுக்கவே மாட்டாங்க ஏன் நான் ஆர்டிஐ ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்க சொல்ல மாட்டேன்னா அது மேண்டேட்ரி கமிட்மெண்ட்டாக போயிடும் இது வந்து செல்ஃப் டிசிப்ளின் கமிட்மெண்ட் அப்படின்னா நீங்களே உங்களுக்கு வளர்த்துக்கணும் நான் வந்து மாதத்துக்கு மூவாயிரரூவா சேவ் பண்ண போகிறேன் நாலாயிரரூவா சேவ் பண்ண போகிறேன்னு செல்ஃப் டிசிப்ளின் இதை யாரும் உங்களை கம்பல் பண்ணக்கூடாது இதே நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போகிறீங்க அப்படின்னா அது மேலே கீழே போகும் ஒருவே இல்லை நீங்கள் எடுக்கிற டைமில் ஏதோ ஒரு ஊரில் வார நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட் அடி வாங்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு பத்து வருஷம் போட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு பெனிஃபிட் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் பத்து வருஷம் நான் தொடவே மாட்டேன்னு உங்களால் நிதர்சனமாக சொல்ல முடியுமா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அடிச்சு சொல்ல முடியுமானா முடியாது நாங்கள் செப்டம்பர் மாதம் இந்த ஸ்டாக்கை ரெக்கமெண்ட் பண்ணோம் டிசம்பரில் அது ஐம்பது பர்சன்ட் ரிட்டன் கொடுத்துருந்தா சொல்லுவாங்க நிஜமாவே அந்த அந்த பர்சன்ட் ஏறிச்சு நான் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் இவங்க அதை செப்டம்பர் மாதம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்கன்றதுக்கு என்ன ப்ரூஃப் இருக்குது இப்போ அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷனில் இருந்தால் அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போகணும் சரி நிறையா நியூ ஃபண்ட் ஆஃபர்னு சொல்லி வரும் அந்த ஃபண்ட் ஆஃபர்க்குள்ளே ஃபஸ்ட் டைம் இன்னும் சார்ஸ் போகக்கூடாது கட்டுமானத்தின் வலிமை கட்டிடங்களின் பாதுகாப்பு ஸ்ரீ துர்கார்த்திகம் டிக்கம்பிகள் நியூஸ் கஃபே நேர்களுக்கு வணக்கம் சேவிங்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இது ரிலேட்டடாக நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஆடிட்டர் கிருஷ்ணன் அவர்களை இன்றைக்கி நிகழ்ச்சிக்கு இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ கிராஸ் பண்ணி வெளியில் வந்துவிட்டோம் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் கால் எடுத்து வச்சுருக்கோம் நிறைய பேரோட எதிர்பார்ப்பு என்ன அப்படின்னா இது வரைக்கும் என்னால் எதுவுமே சேவிங்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணவே முடியல எதுலையாவது ஒன்று முதலீடு பண்ணி ஏதாவது சம்பாரிச்சிடலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன் அதுக்கு உண்டான சோர்ஸே கிடைக்க மாட்டேங்குது எதில் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவே இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய நபர்கள் இருக்காங்க இப்போது இந்த வருஷத்துலையாவது ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு முதலீடு அப்படின்னு பண்ணணுன்னா எதில் பண்ணலாம் எது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் சார் சார் இப்போது ஃபஸ்ட் டைம் இன்வெஸ்டர்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட் டைம் சேவ் பண்ணுறவங்க அப்படின்னா இப்போ நம்மளை எடுத்துப்போமே இப்போது யார் யாருக்கெல்லாம் ஒரு அரௌண்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் அந்த ஏஜ் கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க இப்போ தான் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அவங்க வந்து ஒரு சரி நம்ம ஃபஸ்ட் லெவல் கேட்டகரி வந்து ஒரு பதினெட்டாயிரத்துலேருந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் சம்பாதிக்கிற ஆளாக எடுத்துக்குமே பேசிக்காக பேசிக்காக சம்பாதிக்கிற ஆளாக எடுத்துக்குமே இப்போ இவங்களால் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கு வாங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸுக்கு போங்கன்னு சட்டுன்னு நான் சொல்லிட முடியாது யாருமே அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்டேஜ் போயிடக்கூடாது நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இவங்களுக்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பேங்க் சேவிங்ஸை பழகிக்கணும் சார் நான் எனக்கு சின்ன வயசில் எங்களுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தது என்ன அப்படின்னா உங்களோட சம்பாத்தியத்துக்கு சேவ் பண்ணுங்கள் அதாவது நீங்கள் ஒரு கோல் வச்சுக்காதீங்க ஆனால் ஒரு பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கோங்க நான் இவ்வளோ சேவ் பண்ணணும்னு வச்சுக்காதீங்க சம்பாத்தியத்தில் பத்து பர்சன்டேஜோ இருபது பர்சன்டேஜோ சேவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்ஃபேக்ட் முதல் செலவே சேவிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முதல் செலவு சேவிங்ஸ் அப்படின்வாங்க நாலாயிரமோ மூவாயிரமோ எதுனாலும் சரி உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு சேவ் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து எமர்ஜென்சிக்கு வேறு வழி இல்லை சார் எடுத்து தான் ஆகணும் பட் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்குமே இந்த ஜீரோ பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஆஃபீஸில் சேலரி போடுறது அது தனியாக இருக்கட்டும் அது உங்களுக்கு சேலரி போடுற அக்கௌண்ட் அது ஜீரோ பேலன்ஸ் அது பண்ணே பார்த்திங்கன்னா அது மொத்தமாக வெடிச்சு எடுக்கிறது தான் அது ஜீரோ பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட்டோட விஷயமே அப்படி வச்சுக்காமல் நீங்கள் தனியாக இன்னொரு அக்கௌண்ட் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு சேலரி அக்கௌண்ட் இருக்குன்னா அது சேலரி அக்கௌண்ட் வந்துட்டு போட்டோம் எல்லா செலவும் அதில் தான் நீங்கள் ஸ்வைப் பண்ணி செலவு பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்க இதை தவிர இன்னொரு அக்கௌண்ட் வச்சுக்கோங்க ஒரு நார்மலான ஒரு சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் மாதிரி ஒன்று வச்சுக்கோங்க இன்ஃபேக்ட் அதில் நான் வந்து எதுவுமே பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லுவேன் யூ ஜஸ்ட் பார்க்கெட்டு மாதம் மாதம் உங்களுக்கு நீங்களே ஆர்டி போட்டுக்கிற மாதிரி ஏன் நான் ஆர்டிஐ ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்க சொல்ல மாட்டேன்னா அது மேண்டேட்ரி கமிட்மெண்ட்டாக போயிடும் இது வந்து செல்ஃப் டிசிப்ளின் கமிட்மெண்ட் அப்படின்னா நீங்களே உங்களுக்கு வளர்த்துக்கணும் நான் வந்து மாதத்துக்கு மூவாயிரரூவா சேவ் பண்ண போகிறேன் நாலாயிரரூவா சேவ் பண்ண போகிறேன்னு செல்ஃப் டிசிப்ளின் இதை யாரும் உங்களை கம்பல் பண்ணக்கூடாது இப்போது ஆர்டிஓ அந்த மாதிரிலாம் வந்ததுன்னா கம்பல் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் நான் இப்போ கம்பளிங்க்கு போகல செல்ஃப் டிசிப்ளினாக முடிஞ்ச வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவாயோ மூவாயிரரூவாயோ சேவ் பண்ண ஆரம்பிங்க அண்ட் அதை பார்க்கவே பார்க்காதீங்க அதில் வந்து உங்களுக்கு அடிக்கடி நீங்கள் அதை பார்த்த ஆரம்பிச்சிட்டி
வட்டிக்கு ஆசைப்பட போகிறது இல்லை நான் சேவ் பண்ணுறேன் ஸோ நான் ஒரு ஐம்பதாயிரம் கிட்ட சேவ் பண்ணிட்டேன் இந்த சேவிங்ஸுங்கிறது ஒரு ஒன் இயர் ஒரு ஒன் இயர் சார் ஒரு ஒன் இயர் நீங்கள் வச்சுக்கணும் மாதம் ஒரு மூவாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி நூறு அந்த ரேஞ்சில் ஆரம்பித்து உங்களால் உங்களால் எவ்வளோ முடியும் இறுக்கி பிடிச்சி பண்ணணும் அதாவது முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ இருபத்தஞ்சாயிரம் சம்பாதிக்கிறவர் கூட ஆறு பதினெட்டாயிரம் சம்பாதிக்கிறவர் கூட ரெண்டாயிரம் சேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கணும் சார் ஓகே கிட்டத்தட்ட பத்து பர்சன்ட் வச்சுக்கோங்களேன் அது கொஞ்சம் மேலே போச்சுன்னா ஓகே அவருக்கு அடுத்த வருஷம் அவருக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் இல்லைனா ஒரு போனஸ் வரும் அவருக்கு ஸோ போனஸ் வந்துச்சுன்னே எல்லாருக்கும் தீபாவளி டைமில் போனஸ் வரும் கண்டிப்பாக செலவு இருக்கும் ஆனால் அந்த போனஸ்லேயும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் சேவ் பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி ஒரு குறிக்கோள் இதுதான் சார் அவங்களோட ரெசல்யூஷன் இந்த நியூ இயருக்கு அவங்க எப்படி ரெசல்யூஷன் எடுக்கணுன்னா இந்த வருஷத்துலேருந்து என்னோடய சம்பளத்தில் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சதவீதம் மாதம் மாதம் நான் வந்து சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் வச்சுப்பேன் இப்போது சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் உங்களுக்கு பெருசாக வட்டி கிடைக்காது மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் மூன்றுலேயும் நாலு சதவீதம் தான் வட்டி கிடைக்கும் அது பேங்க்கை பொறுத்து இருக்குது உங்களுக்கு சில பேங்க்லனால் மூணு சதவீதம் சில பேங்க்கில் நாலு சதவீதம் வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க அது வந்து ஒரு ஒரு இப்போது ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுப்பாங்க வட்டி இதே நார்மல் பேங்க் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வட்டி கம்மியாக கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் காசு அமைச்சிட்டே இருங்க ஒரு பெரிய ஒரு ஐம்பதாயிரம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது நீங்கள் ஒரு எஃப்டிக்கு போட ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சேவ் பண்ணுறீங்க செகண்ட் இதை எஃப்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க சேவிங் பண்ணாமல் அது ஆ அந்த அந்த ஐம்பதாயிரத்தை தான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து தயவுசெய்து ஈக்விட்டிக்குள்ளேயோ ஆர் அதாவது இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் போகவே கூடாது உங்களுக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் போகும்போது எப்படி இருக்கும்னா சார் அதை நீங்கள் டெய்லி பார்த்துருவீங்க உங்களுக்கு பயம் ஆகிடும் நீங்கள் உடனே எடுத்துருவீங்க அண்டு நல்லா கரகண்டவங்களே ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் போட்டவங்க போட்டவங்கள தான் இருப்பாங்க எடுக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்னா நடத்தோன்னா உங்களுக்கு அது திருப்பி தேவையே படல அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா தான் அதை நம்ம காம்பவுண்டிங் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் ஒரு லாங் டேர்ம் ஆமாம் அப்படியே போட்டு விட்ருங்க ஓகே யாரெல்லாம் போட்டு போட்டு எடுத்துகிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களோட ஃபண்டு பெருசாக வளர்ந்துருக்காது இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் எப்போ எடுக்கிறீங்களோ அப்போ தான் நீங்கள் போட்ட கம்பெனி புசு புசு புது நேரும் அதனாலவே இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸில் சேவ் பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் அந்த பக்கம் போகக்கூடாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு சேவிங்ஸ் பேங்க்கில் சேவ் பண்ண ஆரம்பிங்க இன்ட்ரெஸ்ட் பற்றி ஆசைப்படாதீங்க அடுத்தது சேவிங்ஸ் பேங்க்கில் போட்ட காசை எஃப்டிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிவிடுங்க அது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி டேட்டில் நான் சொல்கிறேனே யூ கேன் கெட் எயிட் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் நிறையா பேங்க்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன் செவன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஆரம்பிக்கிறாங்க எயிட் பாயிண்ட் டூ வரைக்கும் போகுது இது வந்து கிட்டத்தட்ட ட்ரிபிள் ஃபோர் டேஸ்க்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இதே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குமோ நமக்கு தெரியாது மேபி கம்மி கூட ஆகலாம் ஆனால் ஒரு ஏழரை சதவீதம் வரைக்கும் கண்டிப்பாக உங்களால் இன்ட்ரெஸ்ட் சம்பாதிக்க முடியும் இதை நான் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்குன்னு சொல்லலை ஃபஸ்ட்டு சேவ் பண்ண ஆரம்பிங்க அதுக்கப்புறம் அந்த சேவிங்ஸ்லேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது எப்போவுமே முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது சம்பாதிச்சு பணக்காரன் ஆகவே முடியாது சார் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் பேசிவ் இன்கம் அப்படின்னா நீங்கள் தூங்கும் போதும் நீங்கள் சம்பாதிக்கணும் அப்போ நான் தூங்கும் போது சம்பாதிக்கிறது அப்படின்னா நடத்தோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு வீடை வாடகை கூட்டிருக்கோம் அந்த வீட்டிலேருந்து நமக்கு ஒரு இருபதாயிரம் ரெண்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்கண்ணே அது வந்து நீங்கள் தூங்கும் போது சம்பாதிக்கிற மாதிரி அதே மாதிரி நீங்கள் பேங்க்கில் உங்களோட காசு போட்டிருக்கீங்க எஃப்டியில் இன்ட்ரெஸ்ட் வருதுன்னா அதுவும் தூங்கும் போது சம்பாதிக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அவென்யூஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி அவென்யூஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நீங்கள் முடிச்சுட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் மாதம் மாதம் சம்பாதிக்கிறீங்க ஒரு 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 நாளைக்கு நீங்கள் எட்டு மணி நேரம் ஒம்பது மணி நேரம் வேலை பார்க்குறீங்க அதுக்கு உங்களுக்கு மந்த்லி இன்கம் வருது இந்த மந்த்லி இன்கம்லேருந்து நீங்கள் ஒரு அமௌண்ட் சேவ் பண்ணுறீங்க ஆல்ரெடி சேமித்தது குட்டி போடுது ஸோ இப்போ ரெண்டு விஷயம் இருக்குது என்னால் உழைக்க முடியும் நான் மந்த்லியும் சேவ் பண்ண முடியும் நான் சேமித்த காசு எனக்கு இன்கம் தரும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு இன்கம் இருக்குது ஒன்று நீங்கள் உழைக்கிற இன்கம் இன்னொன்று நீங்கள் உழைச்சத்துக்கான இன்கம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா இப்போவே நீங்கள் பென்ஷன் வாங்குற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் வரும் ஏன்னா ஒன்று 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 வந்துக்கிட்டே இருக்குல்ல உங்களுக்கு அது மாதிரி இதனால் நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சேவ் பண்ணக்கூடாது அதாவது உங்களோட நார்மல் லைஃப்பை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டெல்லாம் சேவ் பண்ணக்கூடாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் ஹோட்டல் போகணும்னு நினைக்கிறேன் என்னோடய ஃபேமிலியோட அப்படின்னா அது ரொம்ப நார்மலான ஒரு
ஒரு மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது வி ஷுட் நாட் கோ ஃபார் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஏன்னா இந்த காசை நீங்கள் எடுக்கணும்னாலும் எடுக்கலாம் ஒரு வேலை உங்களுக்கு பிரச்சனை வருது அப்படின்னா நீங்கள் போட்ட காசில் ஒரு ரூபா கூட குறைஞ்சிருக்காது அப்படியே முதல் முதலாக இருக்கும் வட்டி தான் வந்திருக்காது இதே நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போகிறீங்க அப்படின்னா அது மேலே கீழே போகும் சரிங்களா அப்போ நீங்கள் ஒரு வேலை நீங்கள் எடுக்கிற டைமில் ஏதோ ஒரு ஊரில் வார நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஊர் தெரியல உங்களுக்கு எந்த ஊரில் வார நடந்தாலும் ஸ்டாக் மார்க்கெட் அடி வாங்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு பத்து வருஷம் போட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு பெனிஃபிட் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் பத்து வருஷம் நான் தொடவே மாட்டேன்னு உங்களால் நிதர்சனமாக சொல்ல முடியுமா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அடித்து சொல்ல முடியுமா முடியாது அப்போது எதுக்கு நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல போய் போட்டுக்கிட்டு ஓகே பத்து வருஷம் நீங்கள் தொட மாட்டீங்கன்னா போடுங்க இது எப்போ லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாமல் ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக நான் இதுக்குள்ளே போகிறேன் அப்படின்னு போகிறவங்க சார் அதான் சார் மார்க்கெட் என்றைக்கு ஏறும் என்னைக்கு இறங்கணும் சொல்ல முடியாது சிம்பிளாக சொல்கிறேன்னே நீங்கள் வந்து ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போட்டிருந்தீங்க அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்காரங்க வந்து அதானியில் போட்டிருந்தாங்க பேசிக்கலி என்ன ஒன்று நீங்களே டேரெக்டாக ஸ்டாக் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இன்னொன்று நீங்கள் ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போடுறீங்க அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்காரங்க ஒரு 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 ஈக்விட்டிலையோ சரி அவங்கள்ட்ட ஒரு ஐம்பது ஈக்விட்டி இருக்கும் அதில் ஒன்று ஈக்விட்டி இதில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ திடீர்னு இந்த ஹிடன் பர்க் மாதிரி ஏதோ ஒரு ரிப்போர்ட் வருது அப்போ என்ன ஆகுன்னா சரக்குன்னு ஸ்டாக் குறையும் உங்களுக்கு அந்த டைம் தான் தேவை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ உங்களோட ப்ரின்ஸிபல் அடி வாங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரி கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜான்வரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி அடானி அடி வாங்கிச்சு டிசம்பரில் ஏறிடுச்சு அப்போது ஒரு பன்னெண்டு மாதமாக இருந்தீங்க பன்னெண்டு மாதமாக போட்டு அப்படியே உட்காந்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாஸே ஆகலை நடுப்புற பார்த்தீங்கன்னா பயந்துருப்பீங்க அப்போது ஃபஸ்ட் டைம் இன்வெஸ்டர்ஸ் கண்டிப்பாக பயப்படுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு இது வரைக்கும் ப்ரின்ஸிபல் அவங்களுக்கு அவ்வளோ நாலேஜ் இருக்காது சி மேபி அவங்க வந்து ஃபினான்ஸ்லேயே பட்டம் படிச்சுருந்தாங்கன்னா அந்த நாலேஜ் அவங்களுக்கு நடக்கும் பட் அவங்களுக்குமே ஒரு பேனிக் இருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் வரவங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வரவங்களுக்கு ரிஸ்கி சி நீங்கள் எங்கே வேணால் போங்களேன் ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கூட பாருங்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்ட் டு மார்க்கெட் ரிஸ்க் ப்ளீஸ் ரீட் த ஆஃபர் ரிலேட்டட் டாக்குமெண்ட் கேர்ஃபுல்லி அப்படின்னு எல்லா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஹை ஹேன்லாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அதில் கூட உங்களுக்கு வந்து அந்த லைன் சொல்கிறாங்க அப்போது சேஃபான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு உங்களை கூப்பிட்டா பரவாயில்ல எந்தல கேரண்டிப்பா அப்படின்னு யாராவது சொல்கிறாங்களா கிடையாது அப்போது எஃப்டி இல்லை ஏன் அப்போ எஃப்டி 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 இல்லை ஏன் அப்படி சொல்கிறது இல்லைன்னா அது சேஃப் கம்பேரிட்டிவ்லி சேஃப் அது கூட நீங்கள் இன்ஸ்டியூஷன்லாம் வச்சு ட்ரெயின் பண்ணி இன்ஸ்டிடியூட் வச்சு ட்ரெயின் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க அப்போது நீங்கள் ஒரு ஆறு மாதம் இதில் ட்ரெயின் ஆனாலே வந்து ஓரளவு சேஃப் லைன் வந்துடலாம் போட்ட முதலீடு கொஞ்சம் ஓரளவு கேரண்டியாக நீங்களே ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிறாங்க அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு போகிறது அதுலேருந்து பயிற்சி பட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணலாமா சார் நான் அவங்க எல்லாமே குறை சொல்லவே மாட்டேன் சார் ஆனால் அது ஜென்ரல் ஆடியன்ஸுக்கு அவங்க பண்ணுறாங்க சார் இப்போது சிம்பிளாக சொல்கிறேன்னே எல்லாருக்கும் ஒரே மனப்பான்மை இருக்கவே இருக்காது ஒருத்தருக்கு சீக்கிரமாக பண பணக்காரன் ஆகணுன்ற மனப்பான்மை இருக்கும் ஒருத்தருக்கு தெரியும் நான் வந்து வருஷத்துக்கு என்ன கொட்டிக்காரன் அடித்தாலும் என்னால் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இன்கம் சம்பாதிக்க முடியாதுன்னு தெரியும் இப்போது சில ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இப்போ நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அவங்க போட்டு காட்டுற ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி பெர்ஃபார்ம்டு ஸ்டாக்ஸ் இப்போது சிம்பிளாக சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு ரீப்ளே மேட்சை பார்க்குறீங்க ஆல்ரெடி அந்த மேட்ச் விளையாடி முடிச்சிட்டாங்க ஒரு ரீப்ளே மேட்ச் பார்க்குறீங்க ஈஸியாக சொல்லிட முடியாதா யார் வின்னுட்டு ஏன்னா நேற்றுக்கே ரிசல்ட் தெரிஞ்சிருச்சு இவங்க அந்த ரீப்ளே மேட்ச் தான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறாங்க ஸோ ஆல்ரெடி இப்போ ரீசெண்டாக ஏறின ஸ்டாக்கை எண்ணிலேருந்து புசு 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 நேர ஆரம்பிச்சிதுன்றத அவங்கள்ட்ட இருக்கும் டீட்டெயில்ஸ் அது கூகுள் வச்சு அவங்களுக்கே தெரியும் நாங்கள் செப்டம்பர் மாதம் இந்த ஸ்டாக்கை ரெக்கமெண்ட் பண்ணோம் டிசம்பரில் அது ஐம்பது பர்சன்ட் ரிட்டன் கொடுத்துருன்னு சொல்லுவாங்க நிஜமாவே அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஏறிச்சு நான் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் இவங்க அதை செப்டம்பர் மாதம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்கன்றதுக்கு என்ன ப்ரூஃப் இருக்குது சில பேர் ப்ரூஃபையும் காட்டுவாங்க ஆனால் அவங்க ஐம்பதில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் அதில் பத்து ஏறும் ஓகேங்களா ப்ளஸ் இதில் யாராலையுமே கரைக்கண்டு பார்க்க முடியாது கரைக்கண்டவங்க இதை வெளில சொல்லவும் மாட்டாங்க ஒருத்தனுக்கு வந்து இன்னன் அவுட் தெரியும் அப்படின்னு இருக்காது இருந்ததுனாலும் அவங்க வெளில வந்து சொல்ல போகிறதில்ல அவங்களுக்கு இது இதனால் அவங்களுக்கு வந்து சம்பாத்தியமாக இருக்க போகிறதில்ல ஏன்னா இ
அப்போ இருந்த இடத்துலேருந்து கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் விழுவுறாங்க ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு மேலே வரத்துக்கு இன்றைக்கி நீங்கள் ரெண்டு வருஷமாக அதெல்லாம் பார்க்காம கண்ணை மூடிக்கிட்டு ஹோல்டு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நீங்கள் பெரிய ஆள் ஆனால் சில பேர் ஆவரேஜ் பண்ணுவாங்க இப்போ எங்களை மாதிரி ஆளுங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் பண்ணுவாங்க எப்பப்பெல்லாம் கையில் காசு ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த கம்பெனி பற்றி பயங்கர நம்பிக்கை இருக்குது அந்த கம்பெனி சூப்பர் கம்பெனின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஆவரேஜ் பண்ணுவோம் ஆனால் நாங்கள் என்னன்னா மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் கூட இருப்பேன் அப்படின்னு நாங்கள் நினைப்போம் இப்படி நான் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் இன்வெஸ்டர்ஸால் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மனநிலைமைக்கு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் அவங்களால் அந்த மனநிலைமையில் இருக்க முடியாது பிகாஸ் நானும் ஃபஸ்ட் டைம் இன்வெஸ்டராக இருந்தேன் ஃபண்டமெண்டலாக கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா கூட டெக்னிக்கலாக பயம் வரும் சார் கண்டிப்பாக போட்ட காசு குறையும் போது ஒரு பயம் வரும் அதனால் உங்களுக்கு பேஸ் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுங்கள் ஒரு மினிமம் சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு நாலு வருஷம் நீங்கள் சம்பாதிச்சு நாலஞ்சு வருஷம் சம்பாதிச்சு நான் சொல்கிற மாதிரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா மூவாயிரத்தி ஐநூறுவா நீங்கள் சேவ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா யூ வில் கிரியேட் அ பேஸ் உங்களுக்கு ஒரு எஃப்டின்னு ஒன்று ரெடி ஆகிடும் ஸோ திடீர்னு நாளைக்கு போய் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ஏதோ ஒன்று ஆச்சுன்னா கூட ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட்டோ ஏதோ ஆச்சுன்னா கூட ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபா செலவாகுது அப்படின்னா பேனிக் ஆக தேவையில்லை காசு இருக்குது அண்ட் எஃப்டியை நீங்கள் எப்போ வேணால் உடைக்கலாம் எஃப்டி நீங்கள் என்ன போட்டாலும் ஒன்றரை வருஷம் எஃப்டின்னு போட்டாலும் இப்போ ட்ரிபிள் ஃபோர் டேஸ்ன்றது ரொம்ப ஃபேமஸான எஃப்டி அந்த ட்ரிபிள் ஃபோர் டேஸ் போட்டாலுமே நீங்கள் ஒரு இரநூறு நாளில் போய் அந்த எஃப்டியை உடச்சி எடுத்துகிட்டு வரலாமா உடச்சி எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எட்டு சதவீதம் ப்ராமிஸ் பண்ணதான் நாலரை சதவீதம் கொடுப்பாங்க அவ்வளோதானே தவிர உங்களோட ப்ரின்ஸிபல் அடி வாங்கியிருக்கே அடி வாங்கியிருக்காது ஸோ ஒரு சு ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்கம் ஏறி இருக்கும் ஆனால் இங்கே நீங்கள் இறங்கவும் செய்யலாம் இறங்கவும் செய்யலாம் அப்போ இறங்கவும் செய்யலான்ற இடத்துல ஃபஸ்ட் டைம் இன்வெஸ்டர்ஸ் போகக்கூடாது கொஞ்ச நாள் கழித்து போகலாம் கொஞ்ச நாள் கழித்து போகும்போதும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே இறங்கக்கூடாது தே ஹாவ் டு கோ ஃபார் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் எப்படி இறங்கணும் அப்படின்னா தே ஹாவ் டு கோ ஃபார் எஸ்ஐபிஸ் எஸ்ஐபிஸ் போயிட்டு ஸ்மால் அமௌண்ட் மந்த்லி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதாவது நீங்கள் மந்த்லி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸை பேங்க்கில் போடுறீங்க சரி நான் இப்பயும் சொல்கிறேன் சில பேர் என்னென்னா எஸ்ஐபி ஒரு பத்து மாதம் போட்டுட்டு புசு புசு புசுன்னு இன்கம் ஏறி இருக்கும் என்ன என்ன பண்ணுவாங்கன்னு அப்படியே மாற்றிடுவாங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா சேவிங்ஸ் பேங்க்கில் சேர்க்குற ஆள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா எஸ் எஸ்ஐபிலையும் ஐநூறுரூவா சேவிங்ஸ் பேங்க் ஆக்கிடுவாங்க எதனால ஷேர் மார்க்கெட் போகாம மியூச்சுவல் ஃபண்டில் அதில் எஸ்ஐபியில் போகலாம் அப்படின்னு சார் இப்போ எஸ்ஐபியை பொறுத்த வரைக்கும் சார் ஸ்டாக்கு அப்பப்போ ஏறும் அப்பப்போ இறங்கும் ஸ்டா உங்களுக்கு தெரியுமே ஸ்டாக் மார்க்கெட்டே இன்றைக்கி ஆல் டைம் ஹையில் இருக்குது சரிங்களா அண்ட் ஆல் டைம் ஹை எவ்வளோ நாள் இருக்குன்றது நமக்கு தெரியாது திடீர்னு அமெரிக்காவில் தான் நடந்துச்சுன்னா இங்கே குறையும் இப்போது ஃபஸ்ட் டைம் இன்வெஸ்டர்ஸால் இவ்வளோ அவங்க படிச்சிருப்பாங்களா இவ்வளோ அவங்க ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பாங்களா அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது சி அவங்க ஒரு ஷார்ட் ஷார்ட்டாக யூடியூப் வீடியோஸ் பார்த்துருக்கலாம் சின்ன சின்னதாக ஒரு புக்கு படிச்சிருக்கலாம் அண்ட் இது எல்லாமே அவங்க மனநிலைமையை பெருசாக வந்து மாற்றிருக்காது அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான மைண்ட் செட்டுக்குள்ளே அவங்க வந்திருக்க மாட்டாங்க அண்ட் ரெண்டாவது இவங்கெல்லாம் சீக்கிரமாக பேனிக் ஆகிடுவாங்க சீக்கிரமாக பேனிக் ஆகிடுவாங்க பேனிக் ஆகிட்டு என்ன ஆகுன்னா சரி எடுத்துருவோம் அப்படின்னு எடுத்துருவாங்க எடுத்ததுக்கு இவங்களுக்கு ஆக்சுவலி இவங்க வேறு ஏதோ ஒரு ஒர்க் பார்க்குறாங்க சார் ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா திடீர்னு உங்கள் காசு கம்மியாகிடுச்சு போட்ட காசு கம்மியாகிடுச்சு ஃபீல் ஆகிடுது இப்போ உங்களோட ஒர்க்கில் உங்களால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் பேசிக்காக மார்னிங் நைன் டு ஈவினிங் சிக்ஸ் ஒரு ஒர்க் போகிறீங்கள்ல இந்த ஒர்க்கில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் மைண்டில் ஐயோ ஐயோன்ட்டு ஒரு ஃபீல் வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த ஃபீல்லாம் வந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து போயிடும் நீங்கள் ரொம்ப நாள் இதை பற்றி படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது போயிடும் ஓகே அது நம்ம பா நம்ம நல்ல கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றது இதெல்லாம் நீங்கள் இப்போது அந்த மெச்சூரிட்டியில் நீங்கள் இருக்க மாட்டீங்க அந்த மெச்சூரிட்டி வரதுக்கு உங்களுக்கு டைம் ஆகும் இப்போ ஏன் வந்து திருமண வயதை கொஞ்சம் ஏற்றிருக்காங்க பெண்ணுக்கு ஆணுக்கெல்லாம் ஏன் ஏற்றிருக்காங்க ஏன் இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் கம்மியாக இல்லையானா அது மாதிரி தான் ஒரு மெச்சூரிட்டி அந்த மெச்சூரிட்டி உங்களுக்கு வரத்துக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதாவது நீங்கள் இப்போ தான் ஃபினான்ஸ் ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்திருக்கீங்க சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க சேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க உடனே அகல கால் வைக்க தேவையில்லை உங்களுக்கு நிறையா வயசு இருக்குது நிறையா சேவ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதாவது டு ஸ்டார்ட் வித் தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம் இந்த டாப்பிக்கே யூ ஆர் அ ஃப்ரெ
ஏறும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பன்னெண்டு சதவீதத்துக்கு மேலே ஏறிடும் வருஷத்துக்கு டுவெல் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஆனால் அது டுவெண்ட்டி எல்லாம் போகுமான்னு சொல்ல முடியாது டுவெண்ட்டியும் போகலாம் போகாமையும் இருக்கலாம் அண்டு சில டைம் வந்து ஏழு பர்சன்டேஜ் கொடுத்ததும் இருக்குது ஏழேழு சதவீதம் அந்த வருஷத்துலேயே ஏழேழு சதவீதம் தான் பட் என்னென்னா ரிலேட்டிவ்லி சேஃப் இதுவும் ரிஸ்கி தான் பட் ரிலேட்டிவ்லி சேஃப் இதில் கொஞ்சம் நாள் ப்ளே பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் மிட் கேப் அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் கேப்பு இது இதுலேயே நடுப்பு உங்களுக்கு ஃப்ளெக்ஸி போடுறதுனா ஃப்ளெக்ஸி போய்க்கலாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா ஸ்லோவாக 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 தான் நீங்கள் குரோ ஆகணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு முப்பத்தி மூணு வந்துட்டீங்கன்னா இதை பற்றினா உங்களுக்கு ஃபுல் நாலேஜ் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபுல் நாலேஜ் என்ன கம்பேரிட்டிவ்லி பெட்டர் நாலேஜ் நீங்கள் இருபத்தி மூணில் சேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க பத்து வருஷத்தில் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த எஃப்டிஸ் பற்றியும் ஒரு நல்ல நாலேஜ் இருக்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பற்றி நாலேஜ் இருக்கும் இப்போயும் சொல்கிறேன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் பற்றினா நாலேஜ் உங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அதுலேயே மார்னிங் டு ஈவினிங் இருக்கிறவங்களுக்கே அது ஃபுல்லாக புரியறது இல்லை அதனால் அதுக்குள்ளே போ சில பேர்லாம் இந்த எஃப்என்டோலாம் போவாங்க ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வெரி வெரி ரிஸ்கி வெரி ரிஸ்கி நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் ப்ராஃபிட் பண்ணவங்க ரொம்ப கம்மி லாஸ் பண்ணவங்க ரொம்ப அதிகம் அவங்களுக்குலாம் நிறையா சொத்து இருக்கும் சார் அதனால் அவங்களாம் அந்த ரிஸ்க் எடுத்துக்கலாம் ப்ளஸ் அவங்களுக்கு இது தான் தொழிலாகவே இருக்கும் வேறு எந்த தொழிலுமே இருக்காது நீங்கள் வந்து நைன் டு சிக்ஸ் ஒரு தொழில் இருந்துக்கிட்டு இது எப்படி நீங்கள் பார்ப்பீங்க திடீர்னு இன்னைக்கு ஒரு கம்பெனி பற்றி ஒரு நியூஸ் வரும் டமால் நூழும் அந்த கம்பெனி அதுக்குள்ளே நீங்கள் விற்றுட்டு வெளில வரணும் நீங்கள் அதை விற்று நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா விற்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கூட இருக்காது அந்த மாதிரிலாம் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் இவங்கெல்லாம் அதுக்குள்ளே போக தேவையில்லை உங்களுக்கு என்ன ஆசை நீங்கள் வந்து வட்டியில் பணக்காரன் ஆகணும் ஆசையா இல்லைனா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் பணக்காரன் ஆகணும் ஆசையானா கிடையாது யூ யூ வாண்ட் டு சேவ் யூ வாண்ட் அ ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிட்டன் ஃப்ரம் த சேவிங் அதாவது நான் சேவ் பண்ண காசுலேருந்து எனக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஓரளவுக்கு டீசெண்டான ரிட்டன் நீங்கள் இதுலேயே இருந்து ஒரு மில்லியன் ஆகணும்னு நினைக்கல உங்களுக்கு வாழ்க்கை வந்து வேறு ஒரு இடத்துல இருக்குது உங்களோட க்ரோத்துன்றது நீங்கள் உழைக்கிறதுல தான் இருக்குது ஸ்டாக் மார்க்கெட்னால தான் நான் பணக்காரன் ஆனன்றது உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது அது வரும் ஒரு ஸ்டேஜில் அது வரும் ஆனால் உங்களோட உழைப்பை தான் நீங்கள் மெயினாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் நான் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு வேலைக்கு போகிறேன் ஆறு மணிக்கு வேலையை முடிச்சுட்டு வெளில வரேன்னா பிஸ்னஸ் எக்ஸாக்ட்லி இதில் தான் என்னோட க்ரோத் இருக்குது அதில் என் க்ரோத் இல்லை அது ஆனால் பேசிவ் இன்கம் இப்போது ரெண்ட்டு வாங்கி நான் பணக்காரன் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு யாரும் நினைக்கிறது இல்லை எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு வீடு வாங்கிடுவாங்க அவங்க தங்கிறதுக்கு அப்புறம் ப்ளஸ் ஒரு வீடு வாங்குவாங்க மேபி அதை வாடகை கூட்டு சம்பாதிக்கலாம் நான் வாடகை கூட்டு சம்பாதிச்சே பணக்காரன் ஆகிடுவான்னு யாரும் அதுக்காக நான் வேலைக்கே போக மாட்டேன் அப்படின்னு யாரும் சொல்கிறது இல்லை அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் திங்க் பண்ணணும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் வித் சேவிங்ஸ் பேங்க் தென் கன்வெர்டட் டு எஃப்டி தென் ஸ்டார்ட் வித் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் எஸ்ஐபி தென் டைரக்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் கூட நீங்கள் போகலாம் லாஸ்ட்டாக யூ கம் டு ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படி வரும்போதும் யூ இன்வெஸ்ட் இன் லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக்ஸ் இப்போது நிறைய டெலிகிராமில் வாட்ஸ்அப்லலாம் ஊர் பேர் தெரியாத கம்பெனிலாம் போடுங்க இப்படி பறகோன்னுவாங்க நடந்திருக்கு நான் இல்லைனா சொல்ல நடக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகுது இந்த டாப் ஃபிஃப்டி கம்பெனிஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா டாப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இவங்க யாருமே புசு 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 நேர மாட்டாங்க புசு 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 நேரங்க மாட்டாங்க உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிலேட்டிவ்லி சேஃபாக இருக்கும் ரிலேட்டிவ்லி அப்பயும் சேஃப்னு சொல்ல முடியாது ரிலேட்டிவ்லி சேஃபாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக போகிறது தான் நல்லது இப்போ நான் இப்போ சொல்லும் போதே உங்களுக்கு அடுத்த பத்து வருஷத்துக்கான பிளான் சொல்லிட்டேன் ஓகே சி இப்போ இதெல்லாம் வந்து நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி நான் பார்த்து அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் சேவிங்ஸ் பற்றியும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றியும் நிறைய எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க இன்னும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது அடுத்தடுத்த நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து பேசுவோம் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சிக்கு வந்த மிக்க மிக்க நன்றி நன்றி சார் மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு